ተከብራች ወድማሽ ተመልካቾቻችን አንጋፋን ጋዝተኛ ማዛብሩን በተመለከተ ድብቆ ነው የቆዩ ታሪኮቿን እንደሚከተለው እናቀርብላችኋለን ጋዝተኛ ማዛ ዛሬ ድረሰችበት የስኬ ደረጃ ላይ ለመድረስ በርካታው ጠብረዶችን ለማለፍ ተገደለች የውላጅ አባቷ አቶ ብሩ ገብረወልድ አማማት የሸገር ሬዲዮ አመሰራረት የጋዝተኛ ጅማሮ ለመጀመሪያ ጊዜ ከሬዲዮ ስራ ጋር የተዋወቀችበት ያልተጠበቀ አጋጣሚ ከታዋቂው ተዋናይ አበበ ባልቻ ጋር ትዳር የመሰረተችበት ሁኔታና ሌሎች አልተሰሙ አስገራሚ ታሪኮቿን በተመለከተ ያሰናዳነው ልዩ ዘገባ እንደሚከተለው እናቀርብላችኋለን ውልደትና እድገት ጋዝጠኛ ማዛብሩ ገብረወልድ የተወለደችው በ1950 ዓመተ ምህረት አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ሲሆን በአሁን ሰዓት የ62 ዓመት ወይ ዘሮ ናት ማዛ አዲስ አበባ ውስጥ ብትወለድም እስከ 9 አመት ድረስ ያደገችው ግን በምራብ አረርጌ ሂርና ከተማ ነው በወቅቱ የምራብ አረርጌዋ ሂርና ከተማ የመናውያን ከሶማሊያውያን ኦሮሞች ካራሪዎች ጋር ሊዩ ያልተቋረጠ መስተጋብር የፈጠሩባት ከተማ ነበረች እስከ 9 አመት ድረስ ሂርና የቆየችው ትንሹ ማዛ ብሩ ከ9 አመት በኋላ ከቤት ሰብጋ ወደ አዲስ አበባ ተመጣለች በዚህ ድሜዋ ወደ አዲስ አበባ ከመጣች በኋላ የቅድስት ማርያም አዳሪ ትምርት ቤት ገብታ መማር ጀመረች ትምርት ቤቱ ሴቶች ብቻ የሚማሩበት ነበር ሴቶች ብቻ በሚማሩበት ትምርት ቤት የተማረችው ጋዝጠኛ ማዛ ብሩ አሁን ላይ ላላት የሥራ ትጋትና ስነ ምግባር ከቤት ሰዎች አጨማሪ አዳሪ ትምርት ቤቱ እሴት ሳይጨምርላት እንዳልቀረ ተናገራለች ያባቷ የነባ ፍላጎ ካሳደረባት በጎ ተጽኖ መጨማሪም በዚህው ትምርት ቤት በተማረችበት ጊዜ ከነበረባት የብቸኝነት ስሜት ለመውጣት ንባብን አማራጭ ጓደኛ ማድረጓ ይጠቀሳል በወቅቱ ከመጻፍት ባለፈ አዲስ ዘመንና የዛሬት ኢትዮጵያ ጋዜጦችን አዘውት ራማን በቧ አሁን ላለችበት የሙያ ስኬት የራስ የሆነ አስተዋጽኦ እንዳደረገላትም ተናገራለች በልጅነቷ ሬዲዮ ላይ ስራለው ብላ ላፍታ እንኳን አሰባይ ማጣቆ ጋዜጠኛ ማዛብሩ ቡና እንዲሁም ሌሎች ቃዎችን ወደ ውጭ በመላክ ይተዋጣላቸው ሲራራ ነጋዴ የነበሩ ታባቷ አቶ ብሩ ገብረወልድ ከንግድ ባለፈ ደግሞ አንብቦ የማይጠግቡ የመጽሐፍ ቀበኛ የሚባሉ ሰው ነበሩ በዚህ ተነሳ በርካታ ጋዜጦችና መጽሐፍትን ወደ ቤታቸው ይዘው ሄደን ያዘወትሩ ነበር በልጃቸው ላቅ ያለምነት የነበራቸው አባቷ ማዛ ጋዜጦች እንድታነብቻ ሳይሆን የጅ ጽፉም እንዲሻሻል በማሰብ ከጋዜጣው ላይ ያሉ ጽፎችን ገልብጣ እንድትጽፍም ያበረታቷ ነበር በኋላ ላይ ማለትም ያደገችና ወደ ስራው ዓለም የገበሰት መጣ በውስጥ ዓለት ፈጠረው የስራ መተማመን ያባት ወቃል ትልቅ ስንቅ እንደሆነላት ተናገራለች ማዛ በህይወቷ ከገጠማት አሳዛኝ ክስተቶች መካከል ምናልባትም ቀዳሚው ነው ሊባል የሚችለው እንደ አራያ የምታያቸውን ወላጅ አባቷን በሞት ያጣችበት ጊዜ ነው ሲራራ ነጋዴ ነበሩት የማዛ ወላጅ አባት አቶ ብሩ ገብረወልድ ከዚህ ዓለም በሞት የተለዩት ልጃቸው ማዛ ገና የሃይስኩል ወይም ደግሞ የሁለተኛ ደረጃ ተማሪ ሳለች ነበር ማዛ የሁለተኛ ደረጃ ተማሪ ሳለች ትምርቷን እንድታቋረጥ የሚያስገድዳ ታጋጣሚ ተከስቶ ነበር ያሰኛ ክፍል ተማሪ ሳለች ወቅቱ ሀገሪቱን ሲያስተዳደረ የነበረው ወታደራዊ ቢደርግ መንግስት ባወጣው የድገት መብረስ ዘመቻ መሰረት ወደ ሰሜናዊቷ የትግራይ አካባቢ ውቅሮ ተጓዘች በዚህ ተነሳ ከ10ኛ ክፍል ትምርቷን ለማቋረጥ የተገደደችው ማዛ ብሩ በሰሜናዊ ትግራይ ውቅሮ ገበሬዎች የብረት ስራ ማብራት እንዲመሰርቱ ለ6 ወራት ያህል ሰርታለች የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ላይፍ ወይም ደግሞ የሬዲዮ ስራ አጀማመሯ ያስረኛ ክፍል ተማሪሳለች የድርገት በብረት ዘመቻን ሐላፊነት የተቀበለችው ማዛ በትግራይ ነብራትን የዘመቻ ቆይታ ካጠናቀቀች በኋላ ወደ አዲስ አበባ ከተመለሰች በኋላ በ1970 ዓመተ ምህረት ያቋረጠችውን የሁለተኛ ደረጃ ትምርቷን ለማጠናቀቅ ቻለች ከዚያም አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በመግባት የስነ ልሳን ተማሪ ሆና ቀጠለች ወክቱ የከሽብር ዘመቻ የተፈፈመበት በመሆኑ ማዛ የለቱን ከመኖር ይዘለለ የውደፊት መዳረሻ የምትለውቅድ አልነብራትም የመጨረሻ መተማሪ ያለሽ ግን ያሁኑን የህይወት መስመሯን የሚያመላክት አዲስ አጋጣሚ በድንገት ወደ ህይወቷ ከተፈለ በራዲዮ ድራማ ላይ 
የመተወን ድል ዶርሞ አድረስ ወይም ደሞ ማደሪያ ክፍሉ አድረስ ሳታስበው መጣ ነገሩ የሆነው እንዲነው በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የቲያትር ጥበባት ትምህርት ክፍል ተማሪዎች የነበሩት እነ አስተጣጥቃቸው ይሁንና ተፈሪ አለሙ የነማዛ ዶርማ ባለ የነበረችውን መንበረ ታደሰን ፍለጋ ይመጣሉ መንበረን ይፈልጓት አስተጣቄ በጻፈው የሬዲዮ ድራማ ላይ ለመቀረ ጻብራቸው እንድትሄድ ነበር መንበረን ያጥዋት እና አስተጣቃቸው ማዛ አብራቸው እንድትሄድ ጠየቋት ሆኖም ፈቃደኛል ሆነችም ከብዙ ውጥውታና ጉትጉታ በኋላ ግን በሐሳባቸው ተስማምታ በያነው የታደሰ ሙሉነ የሁድ ፕሮግራም ለቀርጻ አብራቸው ሄደች ያኔ የሁድ ፕሮግራም የተባለው ዝግጅት በኢትዮጵያ ሬዲዮ ከወታደራዊ አገዛዝ አብዮታዊ ፕሮፓጋንዳ የተለየ ምዝናኛ የሚያቀርብ ዝግጅት ነበር በወቅቱ ድምጻቹ ለሬዲዮ ጥሩ ነው በሚል ከተመረጡ ሰዎች መካከል አንዱ አይነበረችው ማዛ ብሩ ሂወቷ ከሬዲዮ ጋር የተቆራኘው ከዚያ ጊዜ ጀምሮ ነበር ከዚያ ጊዜ አንስቶ ከሬዲዮ ጋር የተገናኘችው የዛሬዋ አንጋፋ ጋዜጠኛ ማዛ ብሩ ላለፉት 3 10 ታመታት በሙያው እየሰራች ትገኛለች የስራ ጅማሮ በዚህ መልኩ ከሬዲዮ ጋር የተቆራኘችው ማዛ የዩኒቨርሲቲ ትምርቷን አጠናቃ ስትመረቅ ወቅቱ የፖለቲካ ትኩሳቱ ያየለበትና የጦዘበት ሚዲያውም በዚህ ተጽኖ ስር ይወደቀበት በመሆኑ ጋዜጠኛ መሆኑን አልፈለገችው ነበር መንግስት ባልና ስፖርት ሚኒስቴር ላይ መደባትና በዚያው ተቋም ውስጥ የመረ ስፖርት ጋዜጣ የስፖርት ዘጋቢ ሆና ስራ ጀመረች በመቀጠልም ወደ ባል ሚኒስቴር በማቅናት ዓለም አቀፍ ግንኙነት ክፍልን ተከላቀለች በኋላም በኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ውስጥ በመቀጠር የባንኩ ወራዊ ጋዜጣ አዘጋጅ በመሆኑም አገልግላለች ለአራት አመታት በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የፕሬስና መረጃ ዋና ዳይሬክተር ሆና በመስራት ላይ ያለች ሬዲዮ ላይ ስትሰራ የሚያቋት ሰዎች አንቺ ለቢሮክራሲ ወይም ደግሞ ለቢሮ ስራት ሆኝም ይሏት ነበር በዚህ አባባል እስማማችሁ ማዛ ሙሉ በሙሉ ለ8 አመታት በግልዋ የሬዲዮ ጋዜጠኛ ሆና መስራት ጀመረች በመካከሉ የህዝብ ግንኙነት ስራዎችን የሚያከናውን ተቋምም ከፍታ ነበር ወደ ኤፍኤም 97.1 ይገባችበት አጋጣሚ ማዛ ብሩ ከመንግስት መስሪያ ቤት በለቀቀችበት ወቅት ነበር በኢትዮጵያ ሬዲዮ ኤፍኤም 97.1 ላይ ያየር ሰዓት ወስዳ ቀዳሚ ከሰዓት በኋላ ጨዋታ የተሰኘ ፕሮግራም ማዘጋጀት ጀምረችው በዚህ ፕሮግራም ለ8 አመታት እየሰራች ሲሆን ባለቤቷን አበበ ባልቻን ጨምሮ ተፈሪ አለሙ ጌታቸው ማንጉዳይ ብራኑ ደግፌ ግሩም ዘነበና ደረጃ ይለ ተቀላቅለውበት ጥሩ የሚባል ተወዳጅ ዝግጅት ያቀርቡ ቆይተዋል የሸገር ሬዲዮ መስረታ ጋዜጠኛ ማዛ ብሩ በህይወቷ ለመጀመሪያ ጊዜ ፍራስ ያስተናገደው ውሳኔ የምትወስንበት ወቅት ላይ ደረሰችው በ1997 ዓመተ ምህረት ነበር ወቅቱ መንግስት ለሁለት የግል ሬዲዮ ጣቢያዎች ፈቃድ እንደሚሰጥ ይፋደርጎ ነበር በዚህ መሰረት ባለቤቷና ጓደኞቿ እንድታመለከት ግፊት አሳደሩባት እሷ ግን ለዓለም አመልከት ብዙ ጥረት አድርጋ ነበር ሆኖም በመጨረሻ ግን በባለቤቷና በጓደኞቿ ምክር ወይም ደግሞ ግፊት የተነሳ ከተፈሪ ዓለም ጋር አመለከቱ ከብዙ ውጣውረል በኋላ የሬዲዮ ፈቃዱ ነገኘቹ ማዛ ብሩ ቀጣዩ ውድድሯ የ90 አመታት እድሜን ካስቆጠረው የኢትዮጵያ ሬዲዮ ጋር መሆኑ ፍራት አሳድሮባት ነበር በመጨረሻም በኢትዮጵያ ዲሲ ብሮድካስት ፍኖት የሆነውን የግል ሬዲዮ መስፋፋቱን በሚደግፉ በርካታ አካላት ድጋፍ አማካኝነት ሸገር 102.1 መስከረ 25 ቀን 1997 ዓመተ ምህረት ለመጀመሪያ ጊዜ አየር ላይ ዋለ ጋዜጠኛ ማዛ ብሩ በህይወቷ ከተደረሰችባቸው ቀናቶች አንዱና ዋነኛው ሸገር ሬዲዮ 102.1 ለመጀመሪያ ጊዜ አየር ላይ ዋለ ቀን ነው በዚህ መልኩ አየር ላይ ዋለ ጀመረው ሸገር ሬዲዮ ከ10 አመታት በላይ ያስቆጠረ ሲሆን በኢትዮጵያ የመጀመሪያው የግል ሬዲዮ ጣቢያ እንደሆነም ይነገረለታል ጣቢያው ስራ ላይ ማዋል ከጀመረ በኋላ በህዝብ ዘንድ ለመታወቅ ወይም ደግሞ የበርካታ አድማጮችን ጆሮ ለመሳብ ጥቂት ጊዜ ብቻ ነበር የፈጀበት ይህም የሆነው አቀራረቡን ለየት አድርጎ ስለመጣ እንደሆነ ይነገርለታል 
ሸገር በሰፊው ያድማጭ እንጆሮ ከተቆጣጣረባቸው ዝግጅቶች መካከል ድምጻዊ ቴድሮስ ካሳሁን ወይም ደግሞ ቴዲ አፍሮ ሰው ገጭ ተገልላል ተብሎ በታሰረበት ጊዜ በአሰራጫቸው ዘገባዎቹ አማካኝነት ነበር በወቅቱ የቴዲ አፍሮን የችሎት ወይም የፍርድ ቤት ዘገባዎች ችግር በግሪ የተከታተለ ሲዘግብ የነበረው ሬዲዮ ጣቢያው በወቅቱ ቴዲ አፍሮን ያሰራውን የህዋት መንግስት ሲቃወሙ የነበሩ በርካታ ሰዎችን ቀልብና ጆሮ ለመሳብ ቻለ እንዲሁም በሌሎች ፈጠራ በተሞላባቸው ፕሮግራሞቹ የበርካታ አድማጮችን ቀልብ ስቦ ዛሬ ላይ ደረሰው ሸገር ለወደፊቱም ሌላ ሰፊ ራይ ሰንቋል ሸገር ሬዲዮና ቴሌቪዥን ቀስ በቀስ ወደ ሸገር ሲኒማ አድጎና ሰፍቶ ለመቀረብ ትልቅ ራይ ይዞ እየተንቀሳቀሰ ይገኛል የጋብቻ ሁኔታ ጋዝተኛ ማዛብሩ የታዋቂው ተዋናይ አባ ባልቻ ባለቤት ስቶ ከ30 አመታት በላይ በተዳር ቆይተዋል ማዛና በቤቱ አወቁት ገና ተማሪ ይያሉ ነበር የተዋወቁት እንደ ኢትዮጵያ አቆጣጥር በ1972 ዓ.ም ተመረሰ ሲሆን የተዋወቁትም ያዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ በነበረበት ወቅት ነው ከተውቃቸው በኋላ ለተወሰነ ጊዜ በጓደኝነት ወይም ደግሞ በፍቅረኝነት ተቆዩ በኋላ ወደ ተዳራ ለመግባት ይችላል ማዛና በበጋ ብቻቸውን ይፈጸሙት ወይም ደግሞ የተጋቡት ባልተለመደ ሁኔታ ነበር ሁለት ጥንዶች ቀለበት ያሰሩት ኢራን ውስጥ በሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ውስጥ ነበር ነገሩ የሆነው እንዲነው ማዓዛ በፕሮዳክሽን አበበ ደግሞ በተዋናይነት የተሳተፉበት ቢግ ባታሊያን የተሰኘ ፊልም ተሰርቶ ነበር ፊልሙ የተሰራው ለእንግሊዝ ቻናል 4 ኢቲቪ ጣቢያ ሲሆን ፊልሙ በማስመልከት ፊልሙ ላይ ለተሳተፉ ሰዎች ከእንግሊዝ ግብዣ ቀረበላቸው ግብዣው የመጣው በማዛ ብሩ በኩል ሲሆን እሷን ጨምሮ አበበ ባልቻና ሌሎች ተዋናዮች ወደ እንግሊዝ ለንደን ያመራሉ ሁለቱ ጥንዶች ጋብቻ በፈጸሙም አብረው መኖር ጀምረው ነበርና አጋጣሚም በመጠቀም ለንደን ውስጥ ለመጋባት ተስማማሉ ሆኖም በእንግሊዝ ህግ መሰረት ጋብቻ ለመፈጸም በሃገሪቱ 3 ቶር መቀመጥ ግዴታ በመሆኑ አልተሳካላቸው ነበር በወቅቱ ኢራን በሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ውስጥ የሚሰራ ያበበ ባልቻ ጓደኛ ባደረገላቸው ግብዣ መሰረት ኢራንን ለመጎብኘት ከለንደን ወደዚያው ያመራሉ ኢራንን ለመጎብኘት ወደዚያው ያመሩት ማዛና አበበ ጋብቻቸውን ይፈጸሙትም በዚህ ወቅት ነበር በኢትዮጵያ ህግ መሰረት በኢትዮጵያም ሀገር የሚገኝ የኢትዮጵያ ኮንስላ ወይንም ደግሞ ኤምባሲ የማጋባትም የማፋታትም sultan አለው ይህንን ህግ ጠንቅቆ የሚያውቀው የህግ ባለሙያው አበበ ባልቻ ለምን አንተ አታጋባንም በማለት ለጓደኛው ባቀረበው ጥያቄ መሰረት ኢራን ውስጥ በሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ውስጥ ጋብቻቸው ለምፈጸም ይችላል ማዛና አበበ ለ30 አመታት በጋብቻ ይቆዩ ሲሆን ባውን ሰዓት እሱ የ64 እሱ ደሞ የ62 አመት የድሜ ባለጸጋናቸው ተዳር ከመሰረቱ በኋላ ሶስት ልጆችን ያፈሩ ሲሆን ያንዲት ሴትና የሁለት ወንድ ልጆች ወላጆች ናቸው አበበ ባልቻ ስለ ባለቤቱ ስለ ማዛብሩ አውርቶ አይጠግብም በጣም ጠንካራ ብለና ጎበዝ ሚስት እንዳለችው ባገኘው አጋጣሚ ሁሉ ከመናገር ወደዋል አይልም ማዛ ከሬዲዮ ስራ ወይም ደግሞ ከጋስጠኝነቱ በተጨማሪ የተዋጣላት የቤት መብት መሆኑንም ይገልጻል አበበ ባልቻ ብዙዎች የሚያውቁት ሰው ለሰው በተሰኘው የቴሌቪዥን ተከታታይ ድራማ ቢሆንም ከዚያ በፊት ግን በርካታ የመድረክ ቲያትሮችን በድንቅ የተወናብቃት የተጫወተ አንጋፋ የኢትዮጵያ አርቲስት ነው አበበ ካርቲስትነቱ በተጨማሪ የግ ባለሙያ ወይም ደግሞ ተበቃ ሲሆን በዚህ ሙያው ለረጅም ጊዜ ሰራው በቀድሞ የአውራ ጎዳና መስሪያ ቤት ውስጥ ነበር ከቅርብ አመታት ወዲህ ደግሞ የሸያላም ውዲ ንብረት የሆነው ሚድሮክ ኢትዮጵያ የሕግ ወይም ደግሞ የፍርድ ቤት ጉዳይ ሲገጥሙ ጥብቅና የመቆም ስራ ይሰራል በመጨረሻም ጋዝተኛ ማዛ ብሩ እንዴት ላለች አሁንም ወደ ቃለ መጠይቅ ሲሄድ ሁሉን ነገር እንደማላውቅ ስለማውቅ መረበሽ አይቀርም ግን ደግሞ ሁሉን ነገር አለማውቃችን ነው ህይወትን የሚያጣፍጣት ትላለች አንጋፋውና ተወዳጇ ጋዝተኛ ማዛ ብሩ ቃለ መጠይቅ ካደረገችላቸው ታዋቂ ተወዳዊያን መካከል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ጨምሮ ቴዲ አፍሮ ኮኮ ሰብስቤ ነዋይ ደበበ ኮሜዲያን ደረጃ ኃይለ ዲያቆን ዳንኤል ክብረትና ሌሎችም ይጠቀሳሉ 
የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን ታዋቂዋና አንጋፋው ጋዜጠኛ ማዛብሩን በተመለከተ ያስተናደንላችሁ ልዩ ዘገባ በዚሁን ቆጫለን ሰላም ለናንተ ይሁን